ഇനി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുമായിരുന്നു വശന്നവശരായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഒരു തളികയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആ തളികയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണം എല്ലാവർക്കും വശം നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമിനെ വേണം എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമിനെ പിടിക്കണം ഇസ്ലാമിനോടൊരു വൈരാഗ്യം ഇസ്ലാമിനോടൊരു ദേഷ്യം മുസ്ലിമിനോടൊരു വേറെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം ഇങ്ങനെ ലോക സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന കാലം വരും അഷറഫ് ഹൽക്ക് നിങ്ങൾ പറയാം സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ വിചിത്രപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മതമേതാ ഇസ്ലാം ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയലുണ്ടോ ഇപ്പൊ ടെററിസം ആകട്ടെ ബോംബിംഗ് ആകട്ടെ ഹറാസ്മെന്റുകൾ ആകട്ടെ സീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആകട്ടെ സൂയിസൈഡ് ബോംബുകളാകട്ടെ ലോക ലോകത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുന്ന പോളിറ്റിക്സ് ആവട്ടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ഖുർആൻ ഇതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ ചുറ്റിരിക്കണമെന്ന് പറയണ്ടോ ഭഗവത്ഗീതയോ രാമായണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മറ്റു മതവിശ്വാസനെ കുറിച്ച് ലോകത്ത് ചർച്ചയുണ്ടോ ഇന്ന് ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഹോട്ട് സീറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആണ് മുസ്ലിം കിടക്കുന്നത് ഹോട്ട് സീറ്റിലാണ് ഇന്ന് ആർക്കും ചർച്ച അതാണ് മീഡിയകളൊക്കെ ചർച്ച അതാണ് പത്രക്കാരുടെയും മീഡിയക്കാരന്റെയും ഫോക്കസ് മുസ്ലിം ഉമ്മച്ച് അവരെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അവരെ ഒന്ന് നോവിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെ ഒന്ന് ചൊടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് നോക്കി നടക്കുന്ന കാലം തലയിക്കുമുൽ ഉമം സർവ സമൂഹങ്ങളും നിങ്ങളെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാലം വരാനുണ്ട് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങളന്ന് ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്നത് കൊണ്ടാണോ നബിയെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുല്ല ന്യൂനപക്ഷമായത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അഴുക്കുശാലിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ അഴുക്കുകൾ ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചെണ്ടുകളും ചവറുകളുമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങത്തിലൊക്കെ ധാരാളമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കനേഷുമാര് കണക്ക് പുറത്തുവിടുമ്പോൾ പോലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ കണക്കുകൾ അല്ല പോൽ പുറത്തുവിടുന്നത് എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ത് ലോകം എങ്ങോട്ടാണോ ഒഴുകുന്നത് ആ ഒഴുക്കിൽ നിങ്ങളും പോവാണ് ഈ ഒഴുക്ക് എന്നെ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറില്ല ഈ ഒഴുക്കിൽ മുസ്ലിമിന് കൂടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല എങ്ങോട്ടാണ് ലോകം ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടി അള്ളാഹു എടുത്തു കളയും മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ബഹുമാനിച്ചതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി തങ്ങൾ പാപ്പ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മടക്കു തയ്ച്ചിട്ടു പിന്നെ മിണ്ടാണ്ടല്ല സയ്യിദ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനം ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിരുന്നു അത് അള്ളാഹു എടുത്തു കളയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അള്ളാഹു ഇട്ടു തരും നബിയെ എന്താണ് വഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരികയും ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ധാരാളം പൈസ വേണം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലല്ലോ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഇതല്ലാത്തവർ എന്ത് ചിന്ത എന്ത് ചർച്ചയാ നടക്കുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം പൈസ വേണം വേണം കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ല മരിക്കാനുള്ള പേടിയും മരിക്കാനുള്ള വെറുപ്പും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടുതരും 
പൈസയോടുള്ള സ്നേഹം മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഇട്ടു തന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചണ്ടികളാണ് പിന്നെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ നഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വരുത്തേണ്ട സഹിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ റെഡി എന്തിനും നിന്ന് കൊടുക്കും എന്തേന്നറിയോ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്റെ കച്ചവടം പൊളിയും എന്റെ ബിസിനസ് എന്റെ വീട് എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്റെ വരുമാനം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി കാശുണ്ടാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ഒരറ്റ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം വരും തദാക്കുമുല്ലുമാം അത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കോലം കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെയാണ് ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബനു ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ചത് എന്റെ സമൂഹത്തിനും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പിനോളം യോജിക്കുന്ന പോലെ വലതും ഇടതും ചെരുപ്പ് ഒരേപോലെ ആവണ്ടേ അതുപോലെ ബനു ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിനും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പാശ്ചാത്യന്മാർ അമേരിക്കക്കാരനും യൂറോപ്പുകാരനും പടിഞ്ഞാറുകാരൻ പരസ്യമായി തന്റെ ഉമ്മയെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ പരസ്പരം സെക്ഷൽ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം പടിഞ്ഞാറുകാരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആങ്ങളെ പെങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ കൂടെ മക്കൾ കിടക്കുന്നത് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സമൂഹത്തിലും അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും എങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഏതാണെന്നോ പെങ്ങളേതാണെന്നോ സ്വന്തം മോളേതാണെന്നോ തിരിയാത്ത വാപ്പമാരില്ലേ പാശ്ചാത്യന്മാർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ മാഗസീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകളെ തമ്മിൽ വ്യഭിചരിപ്പിക്കാൻ അത് അവര് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്റെ സമൂഹത്തിലും വരാനുണ്ടെന്ന് സംഭവിച്ചില്ലേ പത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ പത്രക്കാർക്ക് കിട്ടാത്ത നാടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടക്കം പിടിച്ചു കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളില്ലേ പുറം നാട്ടുകാർ അറിയാത്തത് ഓരോ മഹല്ലിന്റെയും സ്വകാര്യം ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും നാറിയ സ്വകാര്യങ്ങൾ നമുക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റും ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആചാരങ്ങൾ ഒരു ഉടുമ്പിന്റെ ഗുഹയിൽ ഒരു യൂറോപ്പുകാരൻ കടന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കടന്നാൽ അമേരിക്കക്കാരൻ കടന്നാൽ നിങ്ങളും അത് അവരെന്ത് സ്പോർട്സ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം എന്റർടൈൻമെന്റുകൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്നു കേക്ക് മുറിക്ക നമ്മുടെ ആചാരാണോ അത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരുമാ നമ്മൾ എമ്പാടും ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്താ പാർട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആചാരം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ പെട്ടവരാണ് മുസ്ലിം അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചെന്ന് സന്തോഷിച്ചു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല അനിസ്ലാമികമായ ആചാരങ്ങൾ അവിടെ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അനിസ്ലാമികമായി ഇതവിടെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എമ്പാ
ഇവിടത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറികൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ മിഠായി കമ്പനികൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ബാക്കറികൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബർത്ത്ഡേ പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ പിൻപറ്റിയല്ലേ അതില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കച്ചവടം നടക്കും അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ അവർ ചെയ്യോ നിങ്ങളും ചെയ്യും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പാശ്ചാത്യന്മാർ എന്തു കൊണ്ടുവരുന്നുവോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന അവസ്ഥ അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൗരവത്തോടെ താക്കീതെന്ന് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള